So, ich glaube, Toni ist sehr zufrieden. Er hat gerade so einen richtig dollen Händedruck gemacht. Haut er ihm immer so die Hand rein dann? Ja, nach dem Spiel ist er noch, noch mit vollen Emotionen dabei. Deshalb. Du bist noch richtig heiß. You're still hot. <lacht> sure, sure. <lacht> What did the coach say after the game? Uh, we got a lot to work on. Um, we're not satisfied. Uh, you know, we're obviously we're happy with a win, but uh, we got to get a lot better. Uh, we got to get a lot better fast. We have bigger goals than uh, regular season wins, but uh, again, we're happy to come away with a win. Uh, it's always good to learn lessons in uh, after a win than it is after a loss. So we're we're happy to pull out a win, but we got a lot of work to do still. It was again an up and down in uh, Arba's game. Do you have an explanation for this? No, I mean, uh, you know, we're, we're finding ways to win right now. Uh, obviously, in the BBL, we've done it, I think, 10 straight times now. Uh, it's yeah. not always pretty, but, you know, the one thing I've learned uh, after playing in this league now for three years, that's an amazing get-up right there. I see the Patriots. Yeah, yeah, yeah. Come like that. We were talking again. <laughs> You're my man right there. Um, <laughs> um, but... Uh, Yeah, uh, we got a lot of work to do. Uh, it, it, you know, like I said, the, the one thing I've learned uh, after playing in this league for three years is that you, uh, there's no easy games ever. Home, away, uh, everything, every win you get, you got to work extremely hard for. Uh, it's a very physical, tough league. It's a very good league. Uh, so again, to win 10 straight is special, but we got a lot of work to do. Also eine Menge Arbeit wartet noch auf die Jungs, das haben sie auch schon in der Kabine besprochen, was man dann besser machen müsste. Aber er sagt auch, und das sagen wir ja alle, zehn Siege am Stück muss man in dieser starken Liga auch erstmal hinbekommen. Und da waren ja nicht nur Heimspiele, waren auch Auswärtsspiele mit dabei. Habt ihr wirklich gut gemacht. Und heute dachte ich ja stellenweise, gerade so Anfang, erstes Viertel, noch ein bisschen zweites Viertel, das ist schon eine Defensive, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war schon so das Beste, was ihr bisher gespielt habt? Stellenweise ein paar Minuten lang? Nee. <lacht> Ja, es war, es war echt sehr gut. Wir haben, wir haben als Team sehr gut agiert und wir haben es einfach geschafft, deren, deren Konzept komplett auseinanderzunehmen. Und wir haben es sogar geschafft, das Rebound-Duell ausnahmsweise mal zu gewinnen. Aber wie Toni auch schon gesagt hat, das darf, nicht, das darf nicht passieren, dass wir dann einbrechen und dass wir dann zu unkonstant spielen. Wir müssen es schaffen, wirklich 40 Minuten zu spielen. Um, und auf dem Level, uh, wo wir sein wollen, um, müssen wir es, wie gesagt, 40 Minuten lang schaffen. Ihr habt dann teilweise so eine aggressive Defensivhaltung gehabt, dass der, äh, ich sag mal, kleinere Spieler vorne sowieso schon auf den Ballführungen raufging. Irgendwann kommt der Große dann raus. Also das war mal Bogdan, das war mal El Medin. Ich weiß nicht, ob, ob Tonis Rolle das auch ist. Wie ist da genau eure Rolle bei diesem Spiel dann? Ja, also die, ähm, die Idee ist so, dass, der, dass die kleinen Spieler viel Druck aussetzen, ähm, so dass der, der Point Guard oder der Ballführende sich, sich mit dem Kleinen Guard beschäftigt und ähm, dann immer mal wieder der, der Große als, ja, als Überraschung mal kommt und äh, wir mal so ein, zwei Zöllner mal forcieren. Ähm, genau, so, so ist die Idee. War das eigentlich einfach nach dem Spiel vom Mittwoch heute hier zu spielen oder war es schwer? Was it uh, difficult to play after Wednesday's game, which was a sad loss, or was it easy to play again? Uh, no, we're blessed. We play a game for a living, so I wouldn't say it was difficult to play. Uh, obviously, we were disappointed with the outcome of Wednesday's game, but we're still alive and we still have a goal of making the top eight. We know what we have to do. Uh, you know, as players, you'd much rather play games than practice, so the fact that we get to play uh, an extra game a week is kind of nice. Uh, so, you know, we weren't sad after Wednesday's game. We were disappointed with that game, but being able to come back home uh, and play a game quickly uh, in a quick turnaround is always nice. Okay, also sehr schön, dann schnell wieder zu Hause spielen zu können. Ansonsten sagt er eben halt nicht traurig, aber natürlich unzufrieden mit dem, was da am Mittwoch war. Lasst uns mal über Leidenschaften sprechen, wie Toni eine hat äh, vom Football. Kannst du das nachvollziehen? <lacht> <lacht> Patriots, go Patriots. <lacht> naja, Moment mal. <lacht> ja, also F F Football ist ja super populär in Amerika, in den Staaten. Ich persönlich ähm, habe jetzt keine große Leidenschaft zu dem Sport. Ähm, ich werde es mir trotzdem jetzt kommende Woche angucken und ähm, go Patriots. Aber hast, <lacht> sehr gut, oder? Ja, ja. Hast du denn eine andere äh, absurde Leidenschaft für eine andere Sportart, die wir vielleicht noch nicht kennen? Also ich stecke alles im Basketball. Ihr steckt alles im Basketball. So, first congrats for your team. They reached the Super Bowl. Again? Ja, yeah. again. again. Yeah. Are you still friends? Are already friends here with this guy? Or is yeah, we have a connection already. This is yeah, about yeah. we bond, you know. Okay. Yeah, by the yeah. Just give a look. Okay. Just. 
Pats fans, you just give one look and you know. <laughs> what happened to, to Tony Gaffney when the Patriots play? Uh, my phone gets shut off. Well, kind of. But uh, there's videos on the internet. My teammates have videos of me watching games. It's not pretty. Uh, <laughs> the baby is put uh, 10 feet away from me at all times. <laughs> You, you still can remember what you do during the games or not? Is it a different Tony Gaffney? No, no, I shut down and I turn into Patriots Gaffney. Es gibt, <lacht> es gibt wunderbare Videos von ihm, die teilweise auch die Teamkollegen äh, dann aufgenommen haben. Und er sagt, das Baby muss dann immer mindestens drei Meter von ihm entfernt sein, wenn die Spiele sind, weil dann ist er ein anderer. Ihr reist jetzt zu einem Auswärtsspiel nach Malaga. Wie sind die Chancen da? Was wisst ihr über den Gegner und diesen Spielort? Ja, es wird schwierig, das wissen wir. Ein sehr guter Gegner. Ähm, aber wir gehen dahin, um das Spiel zu gewinnen. Ganz einfach so. Wir, wir werden versuchen, unseren besten Basketball zu spielen. Im Basketball ist alles möglich. Und ähm, ja, das Ziel ist einfach zu gewinnen. So, you're looking forward to your next game against Malaga. What is possible there? Uh, yeah, first we have to, you know, go there to win a basketball game. Uh, then everything that comes after that. Uh, First and foremost, we need to win a game. We got to prepare ourselves to do that. We have to believe we can do it, and uh, we have the pieces to do it. We, it's just going to be about our focus, and uh, you know we're going to have to have a good couple of days leading up and go there and give everything we have and uh, see what happens. Okay, das wollen wir euch wünschen. Viel Glück in Malaga, viel Glück nächstes Wochenende in Bonn, and viel Glück für die Patriots nächsten Sonntag im Super Bowl Finale. Dankeschön.